眼，一年黄泉归帆，少年此生不凡。只朝神刀三千，踏着混沌重烟，披剑一往无前。燃尽心的万盏，炼尽天地尘寰，弹指飞烟。小径虚伪诡辩，无畏血色之恋，再战。只水一怒为红颜，守望亘古的誓言。长别世间苦寒，道尽冷暖深极限。火焰将一念淬炼，九龙在星魂盘旋。瞬息复万千，冲破桎梏的锁链。是借来的事，竟能营造出这种效果。华天明这一剑实在太强了，必须想办法来对应这一剑。嗯，一定要战胜你！我争！华天明，这就是罗征的底牌吗？太可怕了！仅凭一剑就把华天明搞出来的苍天给捅破了。这回拳风大比，罗征一定是第一了吧？为什么他会有星辰之力，而且不是借力，是真元观想？东域是没有这种方法的。在东域年轻一辈之中，我真正的对手只有裴天耀。哼。虽然现在只有五成把握胜他，但日后我若踏入赵神境，就有九成把握。所以，东域对我来说太有遐想。我的目标是整个大世界。让我惊喜的是，在离开东域之前，却让我碰到了你，罗征。我觉得你是苍天带给我的一份礼物，所以你这一关，我必须过去。这原本是留给裴天耀的一剑，他为了战胜你，现在也不得不先使用了。黄黄剑主，破命素天，一壶之道，与众生轮回。啊！我的眼睛，起风了。华天命，我对武道的执着不亚于你，我也同样想看看武道的巅峰在哪里。声大雨点小啊，难道在放水吗？期待了这么久，就这！天哪！莫师妹的血脉真是灵敏，两人的这一剑，都已踏入圆满剑意。他们两人迟早会跟我交手的，不急。<笑>居然两个人同时领悟了圆满剑意，难怪消除了声音。何止是消除声音，是轻微的空间错位，才将声音和气势都吸纳进去了。普通弟子根本毫无察觉。怎么都坐下了？他们在搞什么飞机啊？莫名其妙。究竟谁赢了？到底还打不打了？给我一个解释，给我一个说法呀！闭嘴。罗征与华天命
，陷入顿悟之中。若谁再敢吵闹，立刻逐出青云宗。这是哪儿？怎么满地的玄灵法器？这把剑好精致，是圣器吗？如果将这些全部吞噬，恐怕能够将体内那条青龙的龙鳞全部点亮吧？哎哎哎哎哎哎哎！爬不动，好重！杀戮剑山，乃是剑道圣地，能进此处，是莫大的机缘。剑山上的每把剑，都是别人的兵器投影。就算是一把玄器，也不可能拔出来。你是谁？我是谁？<笑>在你脑海之中待了这么久，你还不知道吗？我的脑海，你是青龙。没错，是我。那这杀戮剑山有何规则？我要如何做？杀戮并非邪恶，用得好就是正义。而你此刻要做的，就是攀登，把自己的剑插入剑山的高处。哦，所以这些剑都是别人留下的。攀登又有什么难的？<笑>难不难？你自己试试就知道了。不过，攀登的越高，得到的好处就越多。是剑意。这些剑意是来自这些下品玄器的主人。这些光点乃是剑中之灵，是剑中蕴藏的一丝灵性。当你积累了一定的剑灵时，你的剑就会孕育出剑婴。有把仙器、啊。这是什么？这是成熟体的剑灵，斩灭它，你能得到更多的剑灵。力量还挺大。方的道路可比刚才凶险的多，你还要继续往上吗？呀！小家伙，感受到难度了吧？不过，你能走到山腰已经很不错了。将剑插在山腰。就能与杀戮剑山连为一体，你会受益无穷。不，我要把剑插在这山脊之上。山脊？哈哈哈不可能！这个世界终究是讲究实力的，决心再强，实力不够也没用。我为何不能将仙器插入山脊？你看那边，人家都把一把下品玄器插到山腰来了。就是，原来如此，是妖业一族。这是一个实力恐怖的族群，能把下品玄器插到山腰，也不足为奇。妖业一族刚刚出生的婴孩，其气血的浓郁程度。就等于你们人类的先天秘境的程度，他们天生就是先天生灵。不过这世界之大，即便如妖业这么变态的种族，放眼整个大界，也算不得什么。那你也不要泄气，毕竟你的天赋和气运，这小子斗志满满。根本就没听我的安慰，或许我真的低过他了。青龙，我的出身很低，虽说在青云宗内取得了一定的成就，但我不会就此满足。
我绝不会停下脚步，享受安乐。我会一路向前。这个小家伙真是有趣啊！如果真是这样，我倒是想要唤醒三哥。哎，再等等看吧。这剑灵怎么会变成这样的形状？怎么回事？为何散落的剑灵会化为一个陌生女子？她是谁？